pour la première fois sanctionner le gaz russe est à l'ordre du jour de l'Union européenne. Mais le périmètre des mesures sera limité. Les États pourront continuer à acheter du gaz naturel liquéfié, mais ils ne pourront pas le réexporter après l'avoir transformé. Après le charbon et le pétrole, le gaz est la prochaine étape majeure des sanctions européennes. L'impact d'une telle décision sur l'économie de l'Union a longtemps entravé cette initiative. Les 27 semblent avoir attendu les bonnes conditions pour envisager cette mesure. Selon certains experts, le choc des prix semble désormais assez faible et contenu. Make damage to Russia more than to ourselves, um, and that's why natural gas was never sanctioned before. L'Union est parvenue à réduire sa dépendance à l'égard du gaz russe transporté par gazoduc. Les importations sont passées de 40% en 2021 à 8% l'année dernière. En revanche, le commerce du gaz naturel liquéfié a lui progressé. La réexportation, également connue sous le nom de transbordement, reste un élément important de ce marché. Russia makes uh, about uh, eight to nine billion uh, a year in LNG uh, exports uh, to to the EU. I think um, in 2023 uh, it was eight billion uh, euros. And um, transshipment is still a, a quite considerable um, uh, chunk of that. Uh, um, it's uh, 10 to 15 percent of overall exports of the Yamal LNG uh, terminal. So it has the potential to, to affect uh, uh, these companies. Les discussions sur un 14e paquet de sanctions contre Moscou ont débuté mercredi au niveau des 27 ambassadeurs. L'objectif est d'approuver ce projet avant que la Hongrie n'occupe la présidence semestrielle du Conseil de l'Union au 1er juillet. Budapest s'est opposé au train de mesures précédents.